السلام علیکم ویلکم ٹو اے آر فارمیسی لیکچرز تو آپ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتائیں گے کس طرح سے ہم جو ہے ڈیورنگ فارم ڈی پڑھیں اور کون سے سبجیکٹ زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو ہمارے پاس فارمیسی کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے کام آئیں گے زیادہ سے زیادہ ان سبجیکٹس پر فوکس کریں ہم ڈیورنگ فارم ڈی ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ سبجیکٹ سب کے سب امپورٹنٹ ہوتے ہیں کوئی بھی سبجیکٹ اگر آپ کے جو ہے کورس میں انکلوڈ کیا گیا ہے تو اس کا یہ نہیں ہوگا کبھی بھی کہ وہ ود آؤٹ کسی امپورٹنس کے ایڈ کیا گیا ہو یا انکلوڈ کیا ہو گیا ہو تو میجارٹی آف دا سبجیکٹ سب کے سب جو ہیں آپ کے پاس امپورٹنٹ ہیں یا وہ کہیں نہ کہیں اپنا ان کا رول آتا ہے مگر یہ ہے کہ کچھ سبجیکٹس کچھ ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ فریکوینٹلی آپ کو کام آتے ہیں تو میں ان پہ جو ہے تھوڑا فوکس کروں گا پہلی بات کہ اسٹڈی کیسے کی جائے ان تو اسٹڈی کرنے کے لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ میں پورا دن جو ہے سبجیکٹ کو لگا دوں اور زیادہ زیادہ ہمیشہ جو ہے نا اسمارٹ اسٹڈی کریں فار ایگزامپل آپ کا جو ہے ڈیلی لیکچر ہوتے ہیں تین یا چار لیکچر ہوئے ٹھیک ہے آپ گئے تو آپ کر لیں اس کے لیے ون پوائنٹ فائیو سے ٹو آورس کر لیں ڈیلی ٹھیک ہے تین لیکچرس ہیں تو ون پوائنٹ فائیو یا میکسیمم ٹو آورس گھر میں جو ہے ٹائم اس کے لیے نکالیں کہ آج کے دن جو میں نے پڑھا ہے وہ میں گھر جا کے سب کا سب جو ہے ریپیٹ کروں گا یا تو اس کے لیے آپ ٹائم ڈیلی کا کر لیں آدھا گھنٹہ ایک سبجیکٹ کو دیں ٹیچر کا لیکچر ریپیٹ کریں اس کے بعد لیکچر سے جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی بک اٹھا لیں یا جو ہے یوٹیوب ہے جو بھی آپ کے سورس ہے وہاں سے آپ پڑھنے کی کوشش کریں وہاں سے نہیں سمجھ آیا نیکسٹ ڈے ٹیچر سے سوال کریں آپ کے پاس سینئرس ہیں کلاس میٹ ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکتا ہے اس سے سوال کریں اسی ٹائم اپنی وہ چیز کلیئر کر کے پھر آگے بڑھیں ٹھیک ہے تو اس طرح ڈیلی بیسس پہ اگر آپ آدھا گھنٹہ اس سبجیکٹ کو دیتے رہیں گے تو آپ کے کانسیپٹ ڈیلی بیسس پہ بنتے رہیں گے پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس ویکینڈس ہمیں پتہ ہے کہ اب ویکینڈس موسٹلی جتنی یونیورسٹیز ہیں سیٹرڈے سنڈے آف ملتا ہے تو سیٹرڈے سنڈے آف جو ملتا ہے تو ان میں بھی آپ سمارٹ کام کریں یہ نہیں ہے کہ سیٹرڈے آپ نے پورا دن پڑھنا ہے یا سنڈے آپ نے پورا دن پڑھنا ہے اس میں ڈیوائڈ کر لیں ٹوینٹی فور میں سے فائیو آورس سیٹرڈے کو نکال لیں فائیو آورس سنڈے کو نکال لیں کیونکہ فائیو کو میں نے اس لیے راؤنڈ آف رکھ لیا موسٹلی کبھی پانچ سبجیکٹ ہوتے ہیں کبھی چھ ہوتے ہیں تو پانچ گھنٹے ہی آپ رکھ لیں ڈیلی سیٹرڈے سنڈے ہر ویکینڈ پہ ٹھیک ہے اب ایک گھنٹہ اگر ایک سبجیکٹ کو دیں تو وہ آپ کے پورے ویک کے تین یا چار لیکچر ہوئے ہوں گے کیونکہ ویک میں ہر سبجیکٹ کے اسی طرح سے ہوتے ہیں تین یا چار لیکچر ہوتے ہیں ایک ٹیچر کے تو وہ سبجیکٹ وائز آپ اس کو ایک ایک گھنٹہ اگر دے دیں تو وہ جو آپ نے پڑھا تھا پورے ویک میں وہ آپ کا ریویژن ہو جائے گا جب وہ آپ اچھے سے ریوائز کر لیں گے نا تو وہ چیز آپ کو دوبارہ اور زیادہ جو ہے ذہن نشین ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے نوٹس بنا رہے ہیں جب بھی آپ پڑھیں تو کوشش کریں نوٹس بنائیں نوٹس نہیں بنا رہے امپورٹنٹ کی پوائنٹس لکھیں کی پوائنٹس بھی نہیں لکھ پا رہے تو جن نوٹ سے پڑھ رہے ہیں جہاں سے پڑھ رہے ہیں ان میں امپورٹنٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے رہیں ساتھ ساتھ تاکہ جب بھی آپ نیکسٹ ٹائم پڑھیں یا کہیں پہ آپ کو تیاری کرنی ہو تو آپ کو آسانی رہے ان چیزوں کی ٹھیک ہے سب سے بیسٹ تو میں ہمیشہ یہی کہوں گا کہ اپنی کی پوائنٹس بنانے کی کوشش کریں اپنی چیزوں کو جو ہے نا اپنی ورڈنگ میں لے کر آئیں تو آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا جب کیونکہ جب آپ لکھتے ہیں نا تو آپ کو پھر وہ چیز زیادہ ٹائم تک کے لیے یاد رہتی ہے تو یہ آپ پریکٹس فالو کر سکتے ہیں ویکینڈس کے علاوہ پھر آپ کو جو ہے ایگزام ٹائمس میں تو اوبیسلی آپ تیاری کریں گے تو تھرڈ ٹائم جب آپ پڑھ رہے ہوں گے نا وہ چیزیں بھی آپ کو آسان لگیں گی سمجھ بھی اچھے سے آ رہی ہوں گی اور وہ آپ کے پاس لانگ ٹائم تک ریٹین رہیں گی اس طرح پڑی ہوئی چیزیں ہمیشہ اپنے دوستوں سے ڈسکس کریں بیٹھتے ہیں جب بھی ٹھیک ہے یار آج ہم لوگ یہ ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں کبھی بیٹھیں تو اس طرح سے آپ کو وہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں گی نا تو وہ ہمیشہ زیادہ عرصے کے لیے یاد رہتی ہیں تو اس طرح سے میں کہوں گا کہ اپنے جو ہے ڈیلی کا ورک اور ویکینڈ اس طرح سے پلان کر کے چلیں یہ کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے ڈیلی اگر آپ آدھا گھنٹہ دیں ایزیلی دے سکتے ہیں آدھا گھنٹہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ایک سبجیکٹ کو دینا تو ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ تین سبجیکٹ کے لیے ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے آرام سے آپ ٹائم نکال سکتے ہیں اور اس میں جو ہے ڈیلی بیسس پہ کور ہوتا رہے گا پھر اگر ہم امپورٹنٹ سبجیکٹس کی بات کر لیں کہ اوور آل فائیو ایئرس کے حساب سے میں نے آپ کو بتانے فسٹ ایئر میں اگر آپ دیکھیں تو فارماسیوٹکس فزیکل فارمیسی جو ہمارے پاس ہے فارماسیوٹکس میں اب فرسٹ اور سیکنڈ سیمسٹر دونوں کے ملا کے میں چیپٹر آپ کو بتا دیتا ہوں سولوشن سسپینشن ایملشن اور ایکسٹریکشن
आपको थ्रू आउट द जो है फार्मेसी की फील्ड में काम आएंगी फिर अगर हम आ जाते हैं सेकेंड ईयर में ठीक है इसके अलावा अब ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ फार्मास्यूटिक्स और बायोकेमिस्ट्री बता दिए तो आर्गेनिक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही या किसी और सब्जेक्ट की बिल्कुल उनकी भी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है मगर वो फील्ड में अगर आप कहीं रिसर्च की फील्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है रिसर्च की फील्ड में आपको उनके बेसिक्स का आइडिया हो बिंग अ फार्मासिस्ट बहुत ज़रूरी है मगर मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आप अगर इंडस्ट्री जाते हैं आप अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो उनमें आपको इस तरह की चीज़ें जो है ना कामन मिलेंगी ठीक है फिर सेकेंड ईयर में डोजेज फार्म डोजेज फार्म में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कैलकुलेशंस कैलकुलेशंस के अलावा जो है हमारे पास मुख्तलिफ डोजेज फार्म आ गए जिसमें सीरप्स हैं एलेक्ज़र हैं ऑइंटमेंट हो गई ऑइंटमेंट के अलावा क्रीम लोशन वगैरह जितने भी टॉपिकल्स आ गए सपोजिट्रीज आ गई सेकेंड सेमेस्टर में आपको सपोजिट्रीज वाले चैप्टर पढ़ाया जाता है एनिमाज उसी में आ गए कैप्सूल्स आ गए टेबलेट सबसे ज़्यादा कैप्सूल और टेबलेट्स तो जब भी इंडस्ट्रियल साइड आप जाएंगे बहुत इनसे सवाल किए जाते हैं पेरेंटल्स आ गए पेरेंटल्स के अलावा एरोसोल है एरोसोल्स के अलावा सॉल्वेंट्स जो यूज़ होते हैं फार्मेसी में तो ये सब के सब डोजेज फार्म में से जो हैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छे से समझे हुए होने चाहिए फिर इसके अलावा फार्माकोलॉजी की अगर हम बात कर लें फार्माकोलॉजी में हमारे पास काइनेटिक्स डायनामिक्स बेसिक जितने भी आ गए काइनेटिक डायनामिक्स के अलावा जी की ड्रग्स जितनी भी हैं जी ड्रग्स के अलावा रेस्पायरेटरी सिस्टम में जो ड्रग्स यूज़ होती हैं एजमा हो गया सीओपीडी वगैरह हो गया कॉमन कंडीशन से कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में हमारे पास एंटी हाइपर टेंसिव वगैरह उसके अलावा हारमोन्स में से हमारे पास डायबिटीज़ वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये सब के सब सेकेंड ईयर की फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फिर अगर हम थर्ड ईयर की बात करें थर्ड ईयर में सबसे पहले डिस्पेंसिंग डिस्पेंसिंग में बेसिक हमारे पास रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या आ जाता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट के अलावा इसमें जो है हमारे पास बेसिक डिस्पेंसिंग मुख्तलिफ जितनी भी है हमने फार्म्स पढ़ी डोजेज फार्म अगर कोई आइंटमेंट वगैरह दे रहे हैं तो उसकी डिस्पेंसिंग में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर एक्सटर्नल यूज़ का लेवल लगता है ये चीज़ें तो वो डिस्पेंसिंग की जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे इसके अलावा कम्यूनिटी की अगर हम बात कर लें कम्यूनिटी फार्मेसी में भी इंट्रो हो के रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है कम्यूनिटी फार्मेसी क्या है किस तरह होती है ठीक है उसके अलावा कम्युनिटी फार्मेसी का लेआउट डिज़ाइन कैसा होना चाहिए लेआउट के अलावा रोल ऑफ फार्मासिस्ट वहाँ पे क्या है और रोल ऑफ फार्मासिस्ट के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात कम्युनिटी फार्मासिस्ट में पेशेंट काउंसलिंग तो ये सब की सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें कम्युनिटी फार्मेसी से आनी चाहिए फिर फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी में सी ड्रग्स बेंजोडाइजोपीस वगैरह हैं या उसके अलावा हमारे पास जो है आ जाती है एनास्थेटिक्स ये बहुत कामनली यूज़ हो रही होती हैं तो सी वाली तकरीबन सारी की सारी ड्रग्स उसके अलावा एनसेट्स आ गए एनसेट्स के अलावा हमारे पास एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल एंटी फंगल बहुत इंपॉर्टेंट कॉमनली यूज़ होने वाली ये सब की सब चीज़ें उसके अलावा एंटी मलेरियल के प्रोटोकॉल्स का पता हो और एंटी कैंसर तो ये सब की सब जितनी भी आ जाती है एंटी कैंसर हो गई एंटी वायरल हो गई एंटी फंगल हो गई तो सेकेंड ईयर ये तकरीबन ओवरऑल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फिर फोर्थ ईयर में सबसे पहला हॉस्पिटल हॉस्पिटल फार्मेसी में हमें रोल अब ये जो ऐसे सब्जेक्ट हैं ना इनमें हमें रोल ऑफ़ फार्मासिस्ट ज़रूर पता होना चाहिए कि रोल ऑफ़ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या है उसके अलावा फार्मूलरी हॉस्पिटल की सबसे बेसिक चीज़ होती है कि हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या होती है उसमें जो है कौन कौन से मेम्बर्स इन्वॉल्व होते हैं क्या चीज़ें हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट काम आ जाता है ये भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अलावा डिफरेंट सेटेलाइट्स जो होती हैं सेटेलाइट्स में अब इन पेशेंट होगी एम्बुलेटरी केयर है उसके अलावा सर्विसेज जितनी भी हैं ठीक है और सेफ यूज़ ऑफ मेडिकेशंस तो ये सब के सब हॉस्पिटल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लें क्लिनिकल फोर्थ ईयर की क्लिनिकल में जो है फिर से हमें रोल ऑफ फार्मासिस्ट रोल ऑफ फार्मासिस्ट के अलावा क्लिनिकल में क्या होता है कि पेशेंट प्रोफाइल और पेशेंट काउंसलिंग फिर से आ जाएगी हमारे पास कम्युनिटी के अलावा यहाँ पे भी पेशेंट काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल उसके अलावा ड्रग इंटरेक्शंस ड्रग इंटरेक्शंस के अलावा फार्माको विजिलेंस पी का पता हो फार्माको थेरापी प्लान जो बनता है और डिजीज मैनेजमेंट आनी चाहिए मुख्तलिफ डिजीज कंडीशन जो है हमारे पास उनमें किस तरह से जो है बींग अ फार्मासिस्ट हम इन्वॉल्व हो सकते हैं इंडस्ट्री इंडस्ट्री में फिर से वही कामन चीज़ें ले लें इमल्शन हो गए सस्पेंशन हो गई टेबलेट्स हो गई ये जितनी भी कामन कामन चीज़ें हैं ना इन सब की जो है 
प्रोसेस पता हो इंडस्ट्रियल प्रोसेस मतलब कौन सी इनमें मशीन इन्वॉल्व हो रही है अगर टैबलेट है तो टैबलेट के लिए कौन कौन सी मशीन है कौन कौन से प्रोसेस है ठीक है तो ये बहुत कॉमन चीज़ें आ जाती हैं जो बींगा फार्मासिस्ट हमें पता होनी चाहिए और आगे काम आती हैं ये मीन्स आपके लिए लाइफ लॉन्ग ये चलती रहती हैं जब तक आप फार्मेसी की फील्ड में हैं इंडस्ट्री साइड जा रहे हैं तो आपको इसकी सारे प्रोसेस आने चाहिए नेक्स्ट बायोफार्म बायोफार्म में फार्मा को काइनेटिक्स वगैरह ड्रग्स की फार्मा को काइनेटिक्स के अलावा जो है क्लियरेंस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए फिर आ जाते हैं क्यू सी फोर्थ ईयर की क्यू सी में से हमें जो है बेसिक क्यू सी का आइडिया हो कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है उसके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं डिपार्टमेंट्स के अलावा मुख्तलिफ जो टेस्ट होती हैं अब टेबलेट की जो टेस्टें हैं सीरप्स की हैं उसके अलावा कैप्सूल की हैं तो डोजेज फार्म के अकॉर्डिंग जो टेस्ट हैं कॉमन उनका हमें नो हाउ होना चाहिए कि कौन कौन सी टेस्टें हैं कौन सी टेस्ट जो है अगर कोई हमसे पूछ ले फ्राइबिलिटी टेस्ट है तो उसका हमें उसी वक्त फ़ौर माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये टेबलेट के लिए यूज़ होती है और ये इस पर्पज़ के लिए फ्राइबलेटर से इस तरह करते हैं तो रिवॉल्यूशन है सब चीज़ें आपको वो जहन में कामन बेसिक्स जितनी भी आ जाती हैं इसमें ठीक है उसके अलावा ड्रग ऐसे अगर थोड़ा बहुत देख ले अगर इंडस्ट्री का जिसको ज़्यादा शौक है तो ऐसे पे भी जो है वो फोकस कर सकते हैं ठीक है फाइनल ईयर की अगर हम बात करें फाइनल ईयर में हमारे पास क्लिनिकल क्लिनिकल में फिर से जो है डिज़ीज़ मैनेजमेंट जितनी भी कंडीशन की हैं वो अच्छे से आनी चाहिए डिज़ीज़ मैनेजमेंट के अलावा थेरापटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो है नेरोथेरापटिक इंडेक्स वाली ड्रग्स उनका पता होना चाहिए उनका ज़्यादा भी नहीं पता तो उनकी ये ज़रूर पता हो कि कौन सी कौन सी ड्रग्स हैं और उनकी रेंजेस वगैरह क्यों कराते हैं तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बेसिक आइडिया ज़रूर रखें फिर इसके अलावा टॉक्जिकोलॉजी टॉक्जिकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो कितने अमाउंट में टॉक्सिसिटी कर सकती हैं या कौन से एंटीडोट्स हैं क्या चीज़ें हैं तो ये सब की सब हमें बींग फार्मासिस्ट पता होनी चाहिए और आगे बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक की अगर हम बात करें तो रोल ऑफ फॉरेंसिक फार्मासिस्ट रोल ऑफ फॉरेंसिक फार्मासिस्ट के अलावा जो है दो एक्ट तो बहुत अच्छे से पढ़े होने चाहिए 1976 ड्रग एक्ट और जो है फार्मेसी एक्ट 1967 उसके अलावा पॉइजन वाला भी देख लें तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो ये दो चार चैप्टर और अगर किसी का आगे कमीशन करके ड्रग इंस्पेक्टर वाली साइड जाने का है इरादा तो वो तो जो है फॉरेंसिक को तकरीबन जितने भी एक्ट हैं सब चीज़ों को अच्छे से समझ के पढ़े ठीक है और मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के भी बेसिक पता होने चाहिए कि मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं प्राइस वगैरह और ये सब चीज़ें जो जो उसमें रोल आ जाते हैं तो वो सब की सब हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का होप्स हो आप लोगों की बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरह से हम जो है पढ़ें और कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाए तो ये सब चीज़ें हैं इनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कोशिश करें कि रिपीट करते रहें रिवाइज़ करें चीज़ों को लेक्चर कहीं से भी मिल रहे हैं यूट्यूब से आपको अच्छा समझ में आ रहा है किसी सीनियर से समझ में आ रहा है टीचर है बुक है पढ़ें बस कॉन्सेप्ट बनाएं जो है वो कॉन्सेप्ट आपको जो आगे काम आए ठीक है ये मत देखें कि मैं यूट्यूब से पढ़ूँ या ये तो टीचर ने बुक से पढ़ाया है जहाँ से आपको अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता है वहाँ से सीखें और जो है अपने कॉन्सेप्ट और ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करते रहें